হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজ এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং ভূগোল দ্বিতীয় পত্রের আজকে আমরা আমাদের নবম পর্বে বাংলাদেশের কৃষি সংস্থা ও কৃষি উৎপাদনে এর অবদানগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো বাংলাদেশ কৃষিভিত্তিক দেশ কৃষি আমাদের অর্থনীতির প্রধান উৎস সেটা আমরা জানি এবং আমরা কিন্তু এই মানব ভূগোল নিয়ে যে আলোচনা করছি সেই মানব ভূগোলে একটা গুরুত্বপূর্ণ পাঠ কৃষি সেই কৃষিটা নিয়ে কিন্তু কথা বলছি এবং দেখো এই কৃষি কাজের ক্ষেত্রে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের যে সকল সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে বা যে সকল সংস্থার একটা বর্ষার অবদান রয়েছে আমরা সেই সংস্থা নিয়ে কথা বলতেছি এবং সেই সংস্থাগুলো আমাদের কীভাবে অবদান রাখছে সেই বিষয়গুলো দেখব তো আমরা যদি প্রথমটাই দেখি তাহলে আমরা দেখবো যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষি সম্প্রসারণ সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অধিদপ্তর তাহলে এই যেটাকে আমরা বলতেছি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অর্থাৎ কৃষিকাজের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে দেখো সম্প্রসারণ তো বোঝো যেটা সরানো বোঝানো হচ্ছে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে অর্থাৎ আমাদের এখানে কৃষিকাজের সম্প্রসারণ করা হবে এখন দেখো আমাদের কৃষি ব্যবস্থা রয়েছে কৃষিকাজ আমরা করে থাকি এখন এই কৃষিকাজটাকে যদি আমরা সম্প্রসারিত করতে পারি তবেই তো আমাদের উন্নয়ন সম্ভব আর এই কারণে আমাদের সরকারিভাবে আমাদের একটা সংস্থা রয়েছে যেটাকে আমরা বলছি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এই সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে আমাদের সার্বিক কৃষি কার্যক্রমগুলোকে সম্প্রসারিত করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে এরপর দেখো বিএডিসি বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ বাংলাদেশ এখানে আমরা দুই নম্বরটা দেখব বাংলাদেশ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে আমরা আমাদের এই কৃষি সংস্থার মধ্যে অন্তত অন্যতম একটা সংস্থা হিসেবে ধরতেছি এটার আমরা যদি সংক্ষিপ্ত মিনিং বলতে যাই তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি বি এ ডি সি অর্থাৎ দেখো এই সংস্থাটির কাজ কি কৃষি উন্নয়ন করা তাহলে কৃষিকাজের উন্নয়নের জন্য যত সকল পদক্ষেপ গ্রহণ এবং কিভাবে তারা কৃষিকাজকে আরও আধুনিকরণ করতে পারবে সেই লক্ষ্যে কিন্তু তারা কাজ করতেছে এখন বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে সবসময় যে আমাদের জনসংখ্যা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে জনসংখ্যা বাড়ার হারটা কিন্তু প্রতিনিয়তই আমরা দেখতেছি আমাদের মানে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তার ফলে কি হচ্ছে আমাদের কিন্তু জনসংখ্যা বাড়লে আমাদের আয়তন কিন্তু বাড়ে না আর যেহেতু আয়তন বাড়ছে না যার ফলে কিন্তু কৃষি জমির পরিমাণটা হ্রাস পেতে থাকবে তাহলে কৃষি জমির পরিমাণটা হ্রাস পাবে কেন যে সেখানে বাড়িঘর তৈরি করা হচ্ছে অতিরিক্ত জনগণের জন্য অতিরিক্ত আবাসস্থল দরকার তাহলে সেখানে আমরা বাড়িঘর তৈরি করছি সেই বাড়িঘর তৈরি করার কারণে সেখানে আমরা বসতি স্থাপন ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছে না তাহলে আমার জমির পরিমাণটা কমে যাচ্ছে তাহলে এই যে জমির পরিমাণ কমে গেল জমির পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে আমাদের ফসল উৎপাদন কমে যাবে তাহলে জনসংখ্যা বেশি ফসল উৎপাদন কম তাহলে এই অবস্থা থেকে কিভাবে আমরা অল্প জমিতে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করতে পারবো সেই লক্ষ্যে কিন্তু কাজ করে দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এরপর দেখো আমরা বলতে পারি তিন নম্বরটা বলতে পারি বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট বি বাংলাদেশ ধান গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ বাংলাদেশ ধান গবেষণা গবেষণা কেন্দ্র যেটাকে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে বলতেছি বি বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট এটাকে আমরা যদি ইয়েভাবে দেখি রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট এটা হচ্ছে আমাদের ব্রি অর্থাৎ এই বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটকে আমরা বলতেছি ব্রি এখন দেখো এই ব্রিটা কি কাজ করতেছে আমাদের খাদ্যশস্যের যদি কথা বলি আমাদের কৃষিজ পণ্যের যদি কথা বলি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের প্রথম এবং প্রধানতম হিসেবে আসতেছে কোনটা ব্রিটা কেন যে ধানটা হচ্ছে আমাদের প্রধান খাদ্যশস্য ধানটাকে তো আমরা প্রক্রিয়াজাতকরণ করে চাউল তৈরি করে সেটা আমাদের ভাত হিসাবে ব্যবহার করে থাকি বা আরও অন্যান্য কাজে আমাদের এটা ব্যবহার হয় সুতরাং আমরা এখানে বলতে পারি যে আমাদের বাংলাদেশে ধান গবেষণা কেন্দ্র ব্রি বা বাড়ি ব্রিটার ব্রিটা আমাদের যদি তারা ধানটার ফলন কিভাবে বাড়ানো যায় ধানের উৎপাদন কিভাবে বাড়ানো যায় এবং কোন প্রজাতি বিশেষ করে সমস্যা দেখা দেয় যে কোনো কোনো এলাকা খরা প্রবণ এলাকা কোনো কোনো এলাকা অধিক বন্যা হয় কোনো কোনো এলাকায় লবণাক্ত পানির পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে এই পরিস্থিতি মানে যে এলাকায় আমার লবণাক্ত পানিরটার সাথে সম্পৃক্ত আছে সে এলাকায় লবণাক্ত সহিষ্ণু যে ধান 
धान जत उत्पन्न करा जाए क्यों ये धरण गवेषणा कार्यक्रम करे जे एलिक खरा बेसि हे से खरा मोकबिला करते धान उत्पादन करा जाए से धरण धान जत उत्पन्न करा हे जे एलिक बना बेसि है से एलिक बनाटा के मोकबिला कर धान उत्पादन करा जाए अतरिक्त तो धान उत्पादन करा जाए से दिकगलर ओपर क्योंकि निर्भर कर निर्भर कर ता तर कार्यक्रम परचालना करते बांगलेश धान गवेषणा केंद्र ब्री एरपर देखो आकटी संस्था सम्पर्क जानब चार नम्बर ये जमन आप धान गवेषणा केंद्र आईटी रही है बांगलेश कृषि गवेषणा केंद्र बांगलेश कृषि गवेषणा केंद्र बांगलेश कृषि गवेषणा केंद्र ये बोली बाड़ी एग्रिकलर रिसार्च इन्स्टीट्यूट बाड़ी बाड़ी बोलते अर्थात ये संस्था टी करते कृषि उन्नयन जो गुरुतपूर्ण भूमिका पालन कर ब्रीते जमन देख लान कृषि गवेषणा नहीं अर्थात पार्थक्य कथाय पार्थक्य एखे एरा शुद्ध धान उत्पादन बृद्धि करार लक्ष्य क्षेत्र जा संस्था टी जानल धान खुबी उपयोगी एक कृषिज पण्य संस्था टी प्रतिष्ठान की करते धान उत्पादन बृद्धिर क्ष करते और ये प्रतिष्ठान अर्थात बाड़ीटा कि करते बाड़ी क्योंकि सार्विक उन्नयन जो शुद्म कृषि जोधरण कृषि पद्धति रही है जोधरण कृषि चाष कृषि चाष रही है सबगुल कृषि चाषर जो क्यों ये संस्था टी प्रतिष्ठान क्ष करते एरपर देखो बांगलेश परमाणु कृषि गवेषणा केंद्र पांच नम्बर बांगलेश परमाणु कृषि गवेषणा केंद्र बांगलेश परमाणु कृषि गवेषणा केंद्र जेटा कृषि क्जे उन्नति साधन विशेषकर कृषि व्यवस्थार सार्विक जो उन्नयन अर्थात फसल मान मैं बीज थे शुरू कर बीज उत्तोलन शुरू कर बीज के चारा तैरी शुरू कर एकदम सर्वशेष पर्या पर फसल उत्तोलन पर्त जे सकल क्यागुलो करगो की क्योंकि बोलती बांगलेश परमाणु कृषि गवेषणा केंद्र क्या और यह संस्था की तर उद्दिष्ट लक्ष्य पूरण माध्यम कृषि व्यवस्थार उन्नयन रक्षा करते देखो बीज प्रत्यायन गुरुत्वपूर्ण एक दिक्कत देख लगे व्यतिक्रम बीज प्रत्यायन प्रत्यायन एजेंसि एजेंसि अर्थात देखो आप फसल उत्पादन कथा बोलते से फसल उत्पादन करते जे हमारे बीजा क्योंकि सब चाहते गुरुतपूर्ण एक माध्यम क्यों जो फसल उत्पादन करते जा फसल उत्पादन करते जाते कृषि जमी निर्धारण करते हैं जमी निर्धारण करार पर जमीटा क्योंकि उपयोगी और उपयोगी अनेक परिश्रम करते हैं से क्षेत्र में सबकिछ सम्पन्न करा सपेक्षे सबकिछ सम्पन्न कर जो आप देखा जा फसल फलते जा तक क्योंकि जो बीजा जो खराब है से क्षेत्र में क्योंकि हमारे ये सार्विक जो परिश्रम से सार्विक परिश्रम क्योंकि बीथा जाए अर्थात सार्विक परिश्रम क्जे लागे ना तो हे जेहतु हमारेश्रम बीथा जा सूतरा जदि प्रथम फसल उत्पादन करार प्रारम्भिक पर्या जदि बीजा के भलोम बासाई कर नहीं सुषम बीजा के कृषि उत्पादन क्या लगाते परि से क्षेत्र में कि हमार फसल क्योंकि भलो पवार एक सम्भवना तैरी है तो यही कारण बना चाहिए बीज प्रत्यायन एजेंसि अर्थात यजेंसि संस्थाटर क्ज कि एर क्ज हे सठिक ए सूंदर स्वाभाविक बीज जनगण के बाद कृषक हाथों तुले देवा तेल सठीक और भलो बीज जो कृषक पा फसल मैं से बीजगुल बपन मध्यमे जो फसल उत्पादन करते तक क्योंकि से खान भलो फसल उत्पादन हार सम्भवनाटा बेड़े जा तो विषयटा जानलम तेल देखो आप आलोचना करते बांगलेश कृषि संस्था 
ও কৃষি উৎপাদনের অবদান এখানে আমরা বাংলাদেশের বেশ কিছু কৃষি সংস্থা সম্পর্কে জানলাম এগুলো আমরা সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা রয়েছে তবে বেশিরভাগগুলো সরকারি সংস্থা এই সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে আমরা এখানে দেখলাম যে আমাদের কৃষিকাজের সম্প্রসারণ ঘটানোর জন্য প্রত্যেকটা সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে তাদের নিজ নিজ লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে যেমন এখানে কৃষি কৃষিকাজ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে এখানে ধানের জন্য কাজ করা হচ্ছে এখানে সার্বিক কৃষির জন্য দেখা যাচ্ছে যে আমাদের উন্নয়নের জন্য কাজ করা হচ্ছে তাহলে এই যে সার্বিক দিকটা এই সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের কৃষি উন্নয়ন বা আমাদের কৃষিকাজ করা সম্ভব হচ্ছে তো বন্ধুরা আমাদের ক্লাসের বিষয় ছিল কৃষি সংস্থা এবং কৃষি উৎপাদনে অবদান আমাদের এই কৃষি সংস্থাগুলো আমরা যে ছয়টা সংস্থাগুলোর কথা বললাম এবং যে বর্ণনাগুলো নিয়ে আসলাম এই সংস্থাগুলো কিন্তু আমাদের কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে সুতরাং এখান থেকে প্রশ্ন আসলে আমরা এগুলোকে পয়েন্ট আউট করে লিখে দিলেই আমরা পুরোপুরি নম্বর কিন্তু এখান থেকে পেয়ে যাব তো আমাদের ক্লাস আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমরা বাকি অংশগুলো নিয়ে কথা বলবো এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকবো ধন্যবাদ সবাইকে